Rebound! Magaling ka ba mag-rebound? Siguro yung mga magaling mag-basketball, gets na gets nyo ang pag -re rebound Alam nyo kung sinong pinakamaraming rebound sa kasaysayan ng PBA? Number 1, si Ramon Fernandez. 8,652 career rebounds. Number 4, si Asi Taulaba. 4,067. Number 7, si Jawo. Robert Jaworski. 5,367. Eh, sa NBA, alam nyo ba kung sino ang pinakamaraming rebound? Number 1, si Wilt Chamberlain, 23,924. Nasa top 10, sina Jabbar, Moses Malone, Tim Duncan. Number 15 pa si Shaq. At number 23, si Dennis Rodman. Kung di ka masyadong pamilyar sa basketball, ang Tagalog ng rebound ay pagtalbog o pagsikat. The definition of rebound is... To bring back or bounce back. In basketball, it means to retrieve the ball as it bounces off the backboard or rim after an unsuccessful shot. So take note, rebounding is very important for those who fail, who fall down, who miss, who are unsuccessful. Rebounding is the art of bouncing back and recovering. Balik tayo sa basketball. Merong tinatawag na field goal percentage. Yan yung kung ilang shoot ang nagawa mo sa ilang attempts. Sa history ng PBA, ang pinaka number one na scoring leader ay si Bon Fernandez with 18,996 career points. Ang kanyang field goal percentage ay 49.1. Ibig sabihin, sa 100 na attempts, sumushoot ang bola 49 times lang. Yan ang pinakmagaling natin. Sa NBA naman, tingnan natin si Michael Jordan. May mas gagaling pa ba sa kanya? Ang kanyang field goal percentage ay 49.7. Ibig sabihin, sa 100 na attempts, almost 50 ang pumapasok. Kalahati lang. Kalahati ng tira niya, sablay. Kalahati ay pumapasok. Yan na ang pinakamagaling. So, parting-parte ng basketball ay yung hindi sumushoot ang bola. Most of the time, hindi pumapasok ang bola. So, paano yon? Talo na? Hindi. Merong second chance opportunity sa pamamagitan ng rebound. Importante ang pag -re rebound pag unsuccessful ang shot mo. Para sa akin, Magandang halimbawa yan ng totoong buhay. Hindi tayo laging successful. Hindi tayo laging magtatagumpay. Parte ng normal na buhay ay yung pagbagsak, yung di pagtatagumpay, yung pagkabigo. Normal yan. Walang nabubuhay na panalo lagi, tagumpay lagi, success lagi. Walang perfect na ganyan. Dahil ang normal na buhay ay merong Tagumpay at pagkatalo, up and down, victory and defeat, health and sickness, pagtaas at pagbaba, pagiging banal at pagkakasala. Yan ang reality ng buhay. Kaya importanteng importante para sa matagumpay na buhay ay yung pag -re rebound To get up after a fall, to rise up after failure, to return to God after turning away from God. Sabi sa Proverbs 24:16, For the just man falls seven times and rises again, but the wicked stumble to ruin. Ang galing ano, yung matuwid na tao daw ay magaling hindi dahil sa hindi siya bumabagsak. Magaling siya dahil bumabangon siya, nagre-rebound, tuwing bumabagsak. Yung term na fall seven times e eh, importante. Sa Bible kasi, ang ibig sabihin ng number 7 ay completeness or perfection. So, perfect ang matuwid na tao sa pagbabangon tuwing bumabagsak. Ang mga wicked o masasama daw ay bumabagsak din pero di na bumabangon. Gets nyo yun? Lahat bumabagsak, both the righteous and the wicked. Pero ang matuwid ay laging bumabangon at nagre-rebound. So, lahat tayo ay magkakasala. Lahat tayo ay 
bumabagsak. Ang kaibahan lang para sa ating mananampalataya ay bumabangon tayo. Nagbabalik loob tayo sa Diyos. Di tayo nananatili sa putik at karumihan ng kasalanan. Bumabalik tayo sa Diyos at naliligo tayo sa kanyang walang sawang awa at kapatawaran. Sabi sa Sirach 5.8, Delay not your conversion to the Lord. Put it not off from day to day. Sa basketball, bawal din yan. Delaying the game. Sabi sa Bible, wag daw mag-delay. Wag magtagal sa pagbabalik loob sa Diyos. Kung bumagsak ka o nagkasala, bangon agad at takbo agad kay Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang temptation kasi is to put it off from day to day. Bukas na lang, tsaka na lang. Honey, isimba mo na lang ako, tsaka na ako magsisimba. Magsaserve ako pag nagka-time na ako, eh kailan ka pa magkaka-time? Eh kung mawalan ka ng time. Delay not your conversion. Mag-rebound ka na ngayon din. Sabi sa Baruch 4.28, As your hearts have been disposed to stray from God, turn now ten times the more to seek Him. Yan ang super rebounder. Tuwing magkasala daw, ay sampung beses ang tindi ng lakas ng pagbabalik loob sa Diyos. Meron ako mga kilalang ganyan. Ang galing bumawi. Pag nagkaatraso, bibong bibo sa pakikipag-ayos. May mga studyante ako, pag bumagsak sa isang quiz, e eh bibong bibo next week sa recitation, sa extra assignment, sa pag-aaral. Ang galing mag-rebound at bumawi. So, ang hamon ng salita ng Diyos sa atin is to turn ten times all the more to God every time we stray from Him. Let me end with the Lord Jesus Himself. Para sa mga nagsestations of the cross, ilang beses bumagsak si Jesus? Once? Twice? Three times. Gumive up ba siya? Hindi. Hindi siya tumigil na bumangon kada bagsak para maabot niya ang kalbaryo at magawa ang kalooban ng Ama na ibuwis ang buhay sa krus alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ginawa na ni Jesus ang lahat para maitubos tayo sa kasalanan. Kailangan lang nating bumangon, mag-rebound, at magbalik loob sa Diyos. Ang ama natin sa langit ay parang isang dagat ng awa at habag. Ang mga atraso at kasalanan natin ay kapiranggot lang sa lawak at lalim ng kapatawaran ng Diyos. Naghihintay ang Diyos. Gusto niya tayong patawarin sa mga kasalanan natin. Gusto niya tayong tulungan at panibaguhin. Kaya mga kapatid, rebound na. Kahit ilang beses kang bumagsak at kahit gaano katindi ang pagbagsak mo, rebound. For the just man falls seven times and rises again. Amen. Oracio Imperata For protection against the COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. 
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Rock, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Ama namin sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon at nagbabalik loob. Bumabangon kami sa aming pagbagsak sa kasalanan at nagre-rebound sa iyong walang sawa at walang hanggang awa at habag. Panginoong Hesus, Ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Alisin mo ang aming karumihan at linisin mo ang aming mga puso at kaluluwa. Mahal na Espiritu Santo, basbasan mo kami ng gift of rebounding para maging mga expert rebounders kami sa buhay. Tuwing bumabagsak at nagkakasala, bigyan mo kami ng lakas na umahon, mag-rebound at manumbalik sa matagumpay na buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.